আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা হাসান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম কিছুক্ষণের মধ্যেই বসে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভা চূড়ান্ত হবে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী প্রয়োজনে হরতাল কর্মসূচি হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের পাল্টাপাল্টি নয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ বললেন ওপায়দুল কাদের এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাড়ছে রপ্তানি পণ্য চুরির ঘটনা নিরাপত্তা বাড়ানোর তাগিদ বিজিএমই এর শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম কে হতে যাচ্ছেন দেশের 22 তম রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণের মধ্যেই তা চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সংসদীয় দলের বৈঠকে রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় প্রার্থী নির্ধারণ করবে আওয়ামী লীগ বারো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন ওই প্রার্থী পরদিন মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করা হবে একাধিক প্রার্থী থাকলে ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত হবে ভোট এরই মধ্যে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি প্রার্থী না দেয়ার কথা জানিয়েছে ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে এরই মধ্যে আলোচনায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মুজিউর রহমান স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশরফ হোসেন সাবেক প্রধান বিচারপতি খাইরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মশ আরফিন সিদ্দিক সহ বেশ কয়েকজন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি আদায় করা হবে তবে প্রয়োজনে হরতালের মতো কর্মসূচিও আসতে পারে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে আরও দুদিনের পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করে তিনি বলেন পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় আওয়ামী লীগ মইনুল হাসানের রিপোর্ট বিএনপির স্থায়ী কমিটির সবশেষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে সংবাদ সম্মেলনে আসেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন সরকারের নানা উস্কানির মুখেও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিএনপি ইউনিয়ন পর্যায়ে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচির পাল্টা কর্মসূচি থেকে সরে আসতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে তারা উস্কানি দিয়ে তারা আপনার হুমকি দিয়ে তারা বিভিন্নভাবে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই সংঘাত এড়িয়ে চলেছি আওয়ামী লীগ আবার যে পাল্টা কর্মসূচি দিয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ে আমার কথা হচ্ছে যে এইবার প্রথম আমরা আওয়ামী লীগকে রিয়াক্ট করতে বাধ্য করছি উই আর অ্যাক্টিং দেয়ার রিয়াক্টিং অর্থাৎ তারা ভীত সন্ত্রস্ত আন্দোলন কোন পর্যায়ে যাবে কিভাবে যাবে প্রয়োজন বলে দেবে ভবিষ্যতে কি হবে জনগণই বলে দেবে জনগণ যদি বলে যে না এখন হরতাল চাকা বন্ধ তখন হরতাল চাকা বন্ধ হবে জনগণ বলবে আমরা তো বলছি যে আমরা শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থা সহ নানা ইস্যুতে দলের অবস্থান তুলে ধরেন বিএনপি মহাসচিব বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ বাহিনীর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের নাম করে বলা হয়েছে এখানে এই ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চকে দায়ী করে ঘটনাগুলো নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে এই সংগঠনটি সরকার অবৈধ ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য বেআইনিভাবে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নস্বাদ করতে চায় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে পারে না আরও কয়েকটা নির্বাচন এবং এটাকে কিভাবে সাম সর্ট অফ সংবিধানে আনা যায় যে প্রত্যেকটা নির্বাচনের মধ্যেই আপনার এই ধরনের একটা কেয়ারটেকার সিস্টেম দিয়ে আপনার নির্বাচনটাকে সুস্থ করা মানুষজন ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা এই কাজটা আমরা করার চেষ্টা করছি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক এবং সে দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি সমবেদনা জানানো হয় মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা পাল্টাপাল্টি নয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করবে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওপায়দুল কাদের রাজধানীর মৎস্য ভবন মোড়ে সড়ক নিরাপত্তার ক্যাম্পেইন পরিদর্শনে গিয়ে তিনি একথা জানান মেট্রো রেলের পিলারে লাগানো পোস্টার অবিলম্বে অপসারণ করা না হলে আইনানুক ব্যবস্থা নেয়ার কথাও জানান ওবায়দুল কাদের রিপোর্ট পদ্মা সেতু সহ সরকারের অনেকগুলো মেগা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে 
কিছু অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষের পথে সড়ক যোগাযোগ সেতু মন্ত্রী বললেন এবার জোর দিতে হবে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরানোর কাজে মৎস্য ভবন মোড়ে পাঁচ দিনের সড়ক নিরাপত্তা ক্যাম্পেইন পরিদর্শন করে ওবাইদুল কাদের বলেন নিরাপদ সড়ক এখন সবার দাবি তাই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে সবাইকে এ সময় নগরের পরিবেশ নিয়ে আক্ষেপ করে ওবাইদুল কাদের বলেন বায়ু দূষণ রোধে নগরের অভিভাবকদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে আর নগরীর সৌন্দর্য রক্ষায় বন্ধ করতে হবে যত্রতত্র পোস্টার লাগানো মেট্রোলের পিলারগুলো আজকে পোস্টারে পোস্টারে ভরে গেছে আমি ব্যাড প্র্যাকটিস থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি অন্যতা আমাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এই পোস্টারগুলো আপনারাই উঠিয়ে ফেল তা না হলে যারা পোস্টার লাগিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওবাদুল কাদের বলেন কারোর সাথে পাল্টা পাল্টে কর্মসূচিতে যাবে না আওয়ামী লীগ তবে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত প্রতিদিনই কর্মসূচি থাকবে তাদের নির্বাচন পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে আমাদের কর্মসূচি থাকবে জনগণের যান মাল রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য কাজে আমরা সারা বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত সতর্ক পাহারা ওবাইদুল কাদের জানান পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন তা জানতে আরও অপেক্ষা করতে হবে এ বিষয়ে দলের সভাপতি শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে জানান তিনি ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা সংসদীয় এলাকার বর্তমান সীমানা বহাল রেখেই আগামী সপ্তাহে আসন বিন্যাসের খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে আপত্তি জানানোর সময় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এসএ সচিব জাহাঙ্গীর আলম তিনি জানান আপত্তি পেলে শুনানি শেষে চূড়ান্ত হবে সংসদীয় আসনের সীমানা এ পর্যন্ত সীমানা পরিবর্তনের জন্য পঁচিশটি আবেদন পাওয়া গেছে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হার আমলে নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান এসি সচিব এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় কমিশন সভা গত একাদশ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে নির্বাচনী এলাকা সমূহ ছিল সেই এলাকা সমূহ নিয়ে এখন খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে এবং ওই বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপনের জন্য একটি সময় ধার্য করা হবে সেই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত আপত্তি সমূহ উত্থাপিত হবে এবং ইতিমধ্যেই অনেকে নিজ নিজ উদ্যোগে যে সমস্ত আবেদন দিয়েছে সেই আবেদনের সংখ্যা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশটি এই আবেদন সমূহ এবং ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সমস্ত আবেদনগুলো পড়বে সেগুলো নিয়ে জানুয়ারি মাসে ব্রাজিলে রপ্তানির সময় কাভার্ড ভ্যান থেকে চুরি হয় আট হাজার পিস পোশাক রপ্তানি পণ্যের নিরাপত্তা বাড়াতে মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন আইন সংস্কার সহ পাঁচ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন বিজিএমই এর সভাপতি ফারুক হাসান সরফুল আলমের রিপোর্ট অর্থনীতির লাইফলাইন খ্যাত ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি করা সব পণ্য এ পথেই আনা নেওয়া করা হয় এরই সুযোগ নেয় এক শ্রেণীর প্রতারক চক্র যারা গত মাসে ব্রাজিলে পোশাক রপ্তানির সময় কাভার্ড ভ্যান থেকে পণ্য চুরি করে পণ্য চুরি সময় অভিনব কৌশলে খালি কার্টুনে পোশাকের ওজনে সমপরিমাণ মাটি ও জুট ভরাট করে তা ক্রেতাদের কাছে পাঠায় এমন ঘটনায় ক্রেতাদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে বলে জানায় বিজিএমই গত জানুয়ারি মাসের শুরুতে ব্রাজিল থেকে ক্রেতা ভিডিওর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারককে জানায় যে প্রায় বেশিরভাগ কার্টুনে তিরিশ থেকে ৩৫ ভাগ পোশাক তারা বুঝে পায়নি এমন কি কিছু কার্টুন খালি ছিল ওই শিপমেন্টের বাইশ হাজারের বেশি পোশাক ছিল প্রায় আট হাজারের মতো পোশাক চুরি হয় এই ঘটনা জানানো হলে র্যাব ওই চক্রের হতাশ হয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে এবং কাওয়ার্ড ভ্যানে করা ব্রাজিলের পণ্য চুরি হয়েছিল সে কাওয়ার্ড ভ্যান জব্দ করে এবং সঙ্গে চালানো সংগ্রহ করেছে রপ্তানির পোশাক চুরির ঘটনায় শুক্রবার সংঘবদ্ধ চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করে র্যাব বড় ধরনের শাস্তির বিধান না থাকায় কিছুদিন জেল খেটে প্রতারক চক্ররা বের হয়ে আবারও একই ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তাই সড়কের নিরাপত্তা সহ আইনের কঠোর প্রয়োগ চান ব্যবসায়ী নেতারা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের চলমান কাজ দ্রুত সময়ে আবারও আমি রিপিট করছি দ্রুত সময়ে আগামী মার্চের মধ্যে যেন সম্পন্ন করা হয় এবং ক্যামেরাগুলোর জন্য ফুল্লি অপারেশনে চলে আসে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার পূর্বক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা 
স্টকলোড রপ্তানির ক্ষেত্রে মালের উৎস নিশ্চিত করতে হবে প্রয়োজনে বিজিএমই বিকিমে থেকে সনদপত্র গ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্ন জবাবে জ্বালানিতে সিস্টেম লস কমানোর দাবি জানান বিজিএমই এর সভাপতি দ্রুত গ্যাস বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বন্ধের কথাও বলেন তিনি শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী জুলাইয়ের মধ্যে রাজধানীর নতুন দুটি রুটে পঞ্চাশটি বাস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ঢাকা দক্ষিণের নগর ভবনে বাস রুট রেশনালাইজেশনের সভায় সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করে বলা হয় নতুন এই রুট চালু হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন মেট্রো রেল যাত্রীরা নজিবুর রহমানের রিপোর্ট রাজধানী জুড়ে ফিটনেস বিহীন বাসের রাজত্ব সেই সাথে বাস চালকদের বেপরোয়া গতিতে প্রায়ই নগর জুড়ে ঘটে দুর্ঘটনা নির্দিষ্ট ভাড়া না থাকায় যাত্রীদের সঙ্গে হেল্পারদের তর্ক বিতর্ক নিত্য দিনের ঘটনা এমন অবস্থায় সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে নিজস্ব গণপরিবহন চালু সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন মঙ্গলবার দক্ষিণ নগর ভবনে বাস রুট রেশনালাইজেশনের ছাব্বিশতম সভায় নতুন দুটি রুটে বাস চালু করার সিদ্ধান্ত হয় একটি রুট কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর মোহাম্মদপুর আগারগাঁও মিরপুর দশ হয়ে বিমানবন্দর সড়ক ধরে দিয়াবাড়ি পর্যন্ত আরেকটি রুট ঘাটারচর থেকে আসাদগেট খামারবাড়ি মহাকালী বনানী হয়ে আবদুল্লাপুর পর্যন্ত চলবে বছরের মাঝামাঝি সময়ে পঞ্চাশটি নতুন বাস নামানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ঢাকার দুই মেয়র আমরা পঞ্চাশটি গাড়িকে প্রাথমিকভাবে আমরা পারমিশন দেওয়া হচ্ছে ঢাকা নগর পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট বাস সেটা শুধুমাত্র ঢাকা নগর পরিবহনের যাত্রা পথেই চলবে এই বাসগুলো অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না মেট্রো রেলের যাত্রীদের সুবিধা দিতে নতুন দুটি রুট চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানান তারা ছয়টি মেট্রো রেলকে কানেকশন করছে অর্থাৎ বাসে যদি কেউ আসতে চায় বাস করেও যেন বাসে থেকে নেমেও যেন মেট্রো রেল চলতে পারে এবং মেট্রো রেল থেকে নেমেও যেন বাসে চলে যেতে পারে এইভাবে আমরা এই ধরনের একটা ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে এগারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা নগর পরিবহন সাত কোটি টাকার উপরে ঢাকায় প্রতিদিন তিরিশ হাজার মানুষ নগর পরিবহনে যাতায়াত করছে পর্যায়ক্রমে রাজধানীর সব রুটে নগর পরিবহনের বাস নামানো হবে বলেও জানান ঢাকার দুই মেয়র নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা অটোমোবাইল সেক্টর সহ পাঁচটি খাতে সৌদি আরবে যেতে হলে দক্ষতার সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করেছে দেশটির সরকার নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরের জন্য আরবি ভাষা শেখারও বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত এক হাজার কর্মী নিয়ে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিএমইটি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম সৌদি সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অটোমোবাইলস ইলেকট্রনিক্স খাত সহ পাঁচ ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে এখন থেকে প্রশিক্ষিত জনবল নেওয়া হবে সৌদি দূতাবাসে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত জানান এক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিং ফি ফ্রি হবে এবং সৌদি আরবে প্রশিক্ষিত কর্মীদের বেতন বেশি ধরা হবে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি সৌদি ভাষার উপরও দক্ষ হতে হবে কর্মীদের তবে প্রশিক্ষণ ছাড়া যেসব কর্মী যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এসব নতুন নিয়ম প্রযোজ্য নয় Uh, send this message to every worker here in Bangladesh. The visa process is free. The embassy doesn't take one single taka from any workers or any recruitment agency. It's for free. This, this message should be clear. এসময় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক শহীদুল আলম জানান দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বিএমইটির সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে নতুন করে সিলেবাসে সৌদি ভাষা সহ বিভিন্ন বিষয় যুক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি চাকরির নিশ্চয়তা তৈরি হলে এ সিদ্ধান্ত প্রবাসী কর্মীদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করবে তবে কর্মী প্রেরণের ব্যাপারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনারও তাগিদ দেন তিনি একটা শৃঙ্খলাটা আসা দরকার কাউকে একজন মধ্য মধ্যমানের মধ্য শর্তভোগীরা কেউ সিলেক্ট করলো বেচা পেলো তাকে পাঠিয়ে দিল এই একটা সিস্টেমের পরিবর্তে যদি যিনি সিলেক্টেড হলেন তিনি ট্রেনিং করলেন পরীক্ষা দিলেন কোয়ালিফাই হলেন তখন গেলেন তাহলে এটা আমাদের জন্য হয়তো মাইগ্রেশন সেক্টরে একটা একটা সুব্যবস্থাপনা মাইগ্রেশন গভর্নেন্সটা এনশিওর করবে প্রশিক্ষিত কর্মীরা সৌদি আরবে পনেরোশো থেকে আঠারোশো রিয়াল বেতন পাবে বলেও জানানো হয় সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে তবে বেতন নির্ভর করবে কর্মীদের সাথে কোম্পানির চুক্তির উপর ভিত্তি করে শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা
কক্সবাজারে উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে বেলজিয়ামের রানী ও জাতিসংঘ महासचिवের এসডিজি বিষয়ক উপদেষ্টা ম্যাথিলডে ম্যারি ক্রিস্টিন তিন নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একটি শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি এই সময় রোহিঙ্গা নারীদের সাথে কথা বলেন বেলজিয়ামের রানী পরে তিনি ক্যাম্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন এর আগে রানী ম্যাথিল থেকে সাথে নিয়ে কক্সবাজার যান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ রানীর এই সফর রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি তার এই সফর আমি মনে করি যে আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং বেলজিয়ামের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকা রাখবে একই সাথে যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আজকে যে এখানে রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশ সরকার দেখভাল করছে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা যাতে আরও ভালোভাবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাড়া পাই সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি তার সফর সহায়ক হবে এবার জানাবো আল আরফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রোজাকে সামনে রেখে এবার অস্থির হয়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম ভোগ্যপণ্যের পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ বেড়েছে ছোলা মটর খেজুর সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ব্যবসায়ীরা বলছেন সময় মতো এলসি খুলতে না পারায় তৈরি হয়েছে এই অস্থিরতা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ দেশের মোট আমদানি রপ্তানির চুরানব্বই শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক আর ছোলা চিনি খেজুর তেল ডাল সহ ভোগ্যপণ্যের বড় একটি অংশ খালাস হয় বন্দরের বহিনঙ্গরে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের তথ্য মতে গত বছরের তুলনায় এবার কমেছে ভোগ্যপণ্যের আমদানি জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে ছোলা আমদানি হয়েছে মাত্র চল্লিশ হাজার টন যা আগের বছরে ছিল এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো সাঁত্রিশ টন খেজুর আমদানি হয়েছে একত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাশি টন যা গেল বারের তুলনায় প্রায় পনেরো হাজার টন কম এর প্রভাব পড়েছে দেশের বৃহত্তম পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে এরই মধ্যে বেড়েছে ছোলা চিনি খেজুর তেল ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এক মাস আগেও ছোলার দাম যেখানে ছিল সত্তর টাকা মান ভেদে এখন তা পঁচাশি থেকে নব্বই টাকা খেজুরের দামও বেড়েছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ এদিকে সারা বছরেই অস্থির ছিল চিনির বাজার গত বছর রোজায় প্রতি কেজি চিনির দর ছিল আশি টাকার নিচে এবার সরকার চিনির দাম কেজি প্রতি একশো সাত টাকা নির্ধারণ করে দিল বিক্রি হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকায় ব্যবসায়ীরা বলছেন বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ীরা এলসি খুলতে না পারায় সময় মতো আসছে না ভোগ্যপণ্য এই সময়ের মধ্যে যদি এলসি ওপেন করা তাহলে সেই মালটা আসার সুযোগ নাই কারণ সেটা অনেক পরে চলে যাবে যারা বড় দাগ ইম্পোর্ট করে ওনারা ফুল পেমেন্ট করে ওরা ইম্পোর্ট করতে পারতেছে আর যারা ছোট ইম্পোর্টার ওনারা আপনার महमूद রাজধানীর শাহজাহানপুর রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল ব্যাংকিং ক্যাম্প করেছে ঢাকা ব্যাংক এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএমও মোস্তাক আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব রিটেল বিজনেস ডিভিশন এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর প্রায় চারশো শিক্ষার্থী এই প্রচারণায় অংশ নেয় আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিমা কভারেজ সহ অ্যাকাউন্ট সুবিধা দিচ্ছে ঢাকা ব্যাংক এতে নেই কোনো ফি বা চার্জ উল্টো রয়েছে উচ্চ হারে সুদ বিজ্ঞান ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক শিক্ষা কারিকুলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধনে সংগঠনের সভাপতি ডাক্তার ফৌজিয়া মোসলেম বলেন 
সাম্প্রদায়িক শক্তির অপতৎপরতা রোধে সরকার ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধুলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ারও দাবি জানান নেত্রীরা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালিকা বানু শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক খুরশিদা ইমাম আন্দোলন সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান রতন সিদ্দিকি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইশারা ভাষাকে অবহেলা না করে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ রাজধানীর জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস উপলক্ষে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে ইশারা ভাষা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান মন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট দেওয়া হয় এবার জানাবো স্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেন কিছুটা কমলেও সূচক বেড়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স চার পয়েন্ট বেড়ে ছয় পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া থার্টি সূচকও পাঁচ পয়েন্ট বেড়েছে দিন শেষে লেনদেন হয় পাঁচশো তিপ্পান্ন কোটি উনিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট যা গতকালের তুলনায় সাতাশ কোটি বাষট্টি লাখ টাকা কম লেনদেন হওয়া তিনশো আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে উনত্রিশটির কমেছে একশো একচল্লিশটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো আটষট্টি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ছয় কোটি পনেরো লাখ টাকা শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো চল্লিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে পঁচিশটির কমেছে ষাটটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে পঞ্চান্নটি কোম্পানির শেয়ারের দর এবার জানাবো পার্টেক্স হালের খবর চট্টগ্রামের কাছে পনেরো রানে হেরে স্পাহানি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর এবারের আসর শেষ করল ঢাকা ডমিনেটার্স এই পরাজয়ে টুর্নামেন্টে বারো ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে এখন পঞ্চম স্থানেই থাকা আর এগারো ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে রান রেটে পিছিয়ে টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে চট্টগ্রাম মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে প্রথম ব্যাট করে আট উইকেটে একশো আঠারো রান সংগ্রহ করে শুভাগত হোমের দল ম্যাচ সেরা জিয়াউর রহমান সর্বোচ্চ চৌত্রিশ রান সংগ্রহ করেন জবাবে আটানব্বই রানে আট উইকেট হারিয়ে লড়াই থেকে ছিটকে পড়ে ঢাকা শেষ পর্যন্ত তারা নয় উইকেটে একশো তিন রান তোলে চট্টগ্রামের বোলারদের মধ্যে ক্যাম্পার তিনটি এবং মৃত্যুঞ্জয় ও জিয়া দুইটি করে উইকেট তুলে নেন পরাজয় নিয়ে শুরু করা নেপালি প্রথম দল হিসেবে সাফ অনূর্ধ বিশ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে লিগ পর্বের শেষে শেষ ম্যাচে তারা ফেভারিট ভারতকে তিন এক গোলে পরাজিত করে ফাইনাল নিশ্চিত করে খেলার প্রথমার্ধে এক শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল ভারত বিরতি থেকে ফিরে আটচল্লিশ মিনিটে নেপালের অঞ্জলি চাঁদ ম্যাচে সমতা ফেরান উনসত্তর মিনিটে আমিশাকে বক্সে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় নেপাল স্পট কিকে দুই এক ব্যবধানে নেপালকে এগিয়ে দেন প্রীতি রায় নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষের এক মিনিট আগে নেপালি স্ট্রাইকার আমিশা কার্কি তিন এক ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন এতে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে হিমালয় কন্যারা পরের ম্যাচে ভুটানের সঙ্গে ড্র করলেই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠবে স্বাগতিক বাংলাদেশ ঘরোয়া লীগ শুরুর আগে বাংলাদেশি সমর্থকদের সম্মান জানাল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সুবিশাল পতাকা মাঠে এনে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় তারা লিগের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়েছে সেই ছবি তাতে লেখা হয়েছে ধন্যবাদ বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিগ চির কৃতজ্ঞ থাকবে এর আগে বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশের আর্জেন্টিনার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কোচ লিওনেল স্কালোনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানাবো আর একবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বসে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভা চূড়ান্ত হবে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী
প্রয়োজনে হরতাল কর্মসূচি হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের পাল্টা পাল্টি নয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ বললেন ওবায়দুল কাদের এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাড়ছে রপ্তানি পণ্য চুরির ঘটনা নিরাপত্তা বাড়ানোর তাগিদ বিজিএমই এর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা